హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామ్ ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టబోయే ముందు ఐదు పాయింట్ల చెక్ లిస్ట్ మస్ట్గా ఫాలో అయి తీరాల్సిన ఏ వాల్యూ ఇన్వెస్ట్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిన ఐదు నియమాల గురించి తెలుసుకుందాం అండి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఆ నియమాలు తెలుసు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ కండిషన్ ఏంటి తర్వాత అది బై జోన్లో ఉందా సెల్ జోన్లో ఉందా అలా వాటితో పాటుగా ఈ ఐదు ఐదు నియమాలు ఖచ్చితంగా ఫాలో అయి తీరాలన్నమాట ఏ ఏ వాల్యూ ఇన్వెస్ట్ అయినా సరే దీనికి దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ ప్రకారం అప్రోచ్ రోడ్స్ ఉండాలండి అవి ఇప్పు ఈరోజు ఉండాలి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు వేస్తాం లేదా తర్వాత చూస్తాం తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మెట్ ఈ మెటల్ పోసాం కదా రేపు చదువుతాం ఇలా చెప్పకూడదండి కారణాలు ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ రోడ్స్ ఈరోజు ఎగ్జిస్టెడ్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్రిషియేషన్ రావాలి అంటే కంపల్సరిగా హౌస్ కట్టుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి ఈరోజు ఉండాలి సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి అది కూడా ఈరోజే ఉండాలి లైవ్ కరెంట్ ఉండాలి తర్వాత ఫోర్త్ 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 పాయింట్ ఏంటంటే ఈ జనరల్గా మనం మీరు ఏ వెంచర్ అయినా సరే ఏ అథారిటీ అయినా సరే ఏ డెవలప్మెంట్ అయినా సరే పది పదిహేను సం పదిహేను కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు సిటీకి దూరంగానో లేకపోతే విలేజెస్కి దూరంగానో పంచ పంచాయతీ అయినా పర్లేదు కానీ ఇళ్ళ మధ్యలో అయి ఉండాలి ఇళ్ళ కానుకొని ఉంటే ఈ ఇళ్ళ కానుకొని ఇంకోటి ఇల్లు కట్టుకుంటే ఆడుపక్కన ఇంకోటి ఆడుపక్కన ఇంకోటి అట్లా ఇల్లు కట్టేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సివిలైజేషన్ పెరిగి కంటిన్యూస్గా అక్కడ అది ఇళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది తద్వారా ప్రైసెస్ చేంజ్ అవుతాయి తప్ప మా చుట్టూ ఫెన్సింగ్ కాంపౌండ్ వాల్ కట్టి మా మొక్కలు పెట్టి కా తార్ రోడ్లు వేసి తర్వాత మా ప్రతి ప్లాట్కి వాటర్ కనెక్షన్ పెట్టి మన వాటర్ ట్యాంక్ కట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి చుట్టూ కాంపౌండ్ అన్ని 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 ఫెసిలిటీస్ పెట్టి ఆ వెంచర్కి గేటుకి లాక్ చేసి ఉంచితే దాంట్లో ప్రైసెస్ చేంజ్ అవ్వవు అలాగే దాంతోపాటు మనం అమ్ముకోవాలనుకున్నప్పుడు అమ్ముకోలేము సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అందుకే నేనేమంటానంటే హౌసింగ్ జోన్లో ఉండి ఉండాలి నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే హౌసింగ్ జోన్లో ఉండి తీరాలి హౌసింగ్ జోన్లో ఉండటం వల్ల ఈ సివిలైజేషన్ పెరిగి కన్స్ట్రక్షన్ పెరిగి ప్రైసెస్ ఇమీడియట్గా వాల్యూస్ మారిపోతాయి కాబట్టి మనకి షార్ట్ పీరియడ్లో ప్రైసెస్ చేంజ్ అవ్వడమే కాకుండా అప్రిషియేషన్స్ రావడమే కాకుండా మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ప్లాట్ అమ్మి అమ్ముకోవాలంటే అంటే మనం విత్ అసెట్ వాల్యూతో మనం ప్రాపర్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనం అంటే ఈ ఈ నాలుగు పాయింట్లకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటేనే ఐదో పాయింట్ వర్తిస్తుంది అదే రీసేల్ వాల్యూ రీసేల్ వాల్యూ ఉంటేనే దాన్ని అసెట్ అంటాం లేదంటే అది కేవలం అప్పే అవుతుంది లేబిలిటీ అవుతుంది మనం ఎప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఎటువంటి ఈ మార్కెట్లో జరుగుతున్న ఏ కండిషన్స్ వల్ల కానీ అది అది ఆటంకం కాకూడదు అంటే పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీస్ కావచ్చు లేదా గ్లోబల్ ఎకానమీస్ కారణం కావచ్చు అదే గ్లోబల్ ఎకానమీ స్లో డౌన్ కారణం కావచ్చు లేదా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ కరోనా లైక్ కరోనా లాంటివి కారణం కావచ్చు లేదంటే ఏ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా మనం అమ్మదలుచుకున్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఒకటి నెల ఒక నెలలోనో రెండు నెలలోనో మూడు నెలలోనో అట్లీస్ట్ అమ్ముకోగలగడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సెట్ చేసుకుంటేనే అది ఆ ప్రాపర్టీకి అసెట్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే సో మా వెల్త్ క్రియేషన్ టీమ్ చేస్తున్న రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఇదే అనమాట ఫిల్టర్ చేయడం అనమాట డబుల్ ఫిల్టర్ త్రిబుల్ ఫిల్టర్ వేసి లొకేషన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ వెంచర్ ఫామ్ చేసుకోవడం లేదా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ వెంచర్ని మనం రికమెండ్ చేయడం ఇలా చేస్తుంటాం మా కస్టమర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి కంటిన్యూస్గా వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి కారణం మేము మా టీము ఉన్న ఆల్మోస్ట్ మా జోన్లో మేమే హయ్యెస్ట్ సేల్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ మేము అమ్మడం కానీ మా కస్టమర్స్ని కానీ క్యాప్చర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇదే అనమాట సో నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు అప్డేట్ రూపంలో నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు మీకు అందుతుంది ఐఎమ్ శివరామ్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే